இன்றைக்கி இந்த கான்வர்சேஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்வர்சேஷனாக இருக்க போகுது ஏன்னா அது மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டீம் கூட தான் நம்ம வந்து இணைஞ்சிருக்கோம் வி ஹாவ் ஆல் அண்ட் டீம் வித் அஸ் வணக்கம் 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 டெரக்டர் சார் சிவா சார் அண்ட் வி ஹாவ் வெற்றி வி ஹாவ் அனு வி ஹாவ் மியூசிக் டேரக்டர் மனோஜ் ஸோ முதல்ல உங்கள்லேருந்தே ஆரம்பிச்சிடுறேன் சார் ஏன்னா ட்ரெய்லர் பார்த்த உடனே வந்து ஓகே இது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு எப்படி சொல்கிறது எமோஷ்னல் அந்த ரோலர் கோஸ்டராக இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சது ஃபஸ்ட்டு இந்த டைட்டில் வந்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த படம் அப்படி ஐடியா வந்ததுக்கப்புறம் இது டைட்டில் ஃப்ரீஸ் ஆச்சு இல்லை எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எழுதி முடிச்சுதான் வந்துச்சு கண்டிப்பாக எழுதி முடிச்ச பிறகு ஒரு நிறைய நேம் இது பண்ணோம் அப்படி ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த இந்த படம் வந்து காசி இருந்து ஆரம்பி ஆரம்பிக்கிது பேக்டா ஸோ காசி இருந்து ஆரம்பிக்கும் போது சிவனை பேஸ் பண்ணி சிவனுக்கு ஒரு பேர் ஆளன் அந்த அது யாருக்கும் தெரியாது அது நான் வந்து கூகுளில் போய் செக் பண்ணி எனக்கு ஒரு யூனிக்கான நேம் ஒன்று இது பண்ணேன் அப்போ தான் அந்த நேம் கிடச்சி இந்த ஆளனுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா படைப்பாளி அழகானவன் அறிவு பெற்றவன் படைப்பாளி இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு எழுத்தை பற்றி பேசுனால ஒரு படைப்பாளிக்கு ஒரு உள்ள காட்டணும்னா அந்த அந்த ஆளுங்க வச்சுருந்த பேர் இப்போ சிவனும் படைப்பாளி ஒன்று சேர்ந்தேன் இந்த கதை ட்ராவல் ஆஹா அந்த மாதிரி ஒரு காம்போவா ஒரு ரைட்டரோட ஜேர்னி அப்படின்னாலே அதுலேயே வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதில் நீங்கள் லைட்டாக ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி டச்சும் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது சார் ஃபஸ்ட்டு எமோஷனலாக எழுதும் பொழுது எழுதும்போது ரொம்ப இது எப்படின்னா நான் ஒரு எழுத்தாளர் இப்போ ஒரு எழுத்தாளருடைய வாழ்க்கையை வந்து பதி ஸ்ட்ராங்காக பதிப்போம்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்குள்ளே வந்து ஆன்மீகத்தையும் காதலையும் உள்ளே வைக்கணும் இப்போது அந்த காதலும் ஆன்மீகமும் வேறு வேறு பாதையில் என்று ஒன்று தான் ரெண்டுமே ஒரு ஒரே காரணத்தை தான் அவங்க பிரித்து பார்க்கணும் அவ்வளோ தான் அதை வந்து எழுத்து ஆன்மீகம் காதல் மூணையும் ஒன்று சேர்ந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அதுதான் அது படம் இந்த காதல் இந்த லப்பை வந்து இது வரைக்கும் யாரும் பேசலை இது இது வரைக்கும் பேசப்படாத ஒரு காதல் இது அதனால நான் தனஞ்சு நான் அந்த வார்த்தையை ஒரு படம் பார்த்துட்டு நான் கூட இந்த வார்த்தையை இது பண்ணல அவர் தான் இது வந்து இது வைங்க சார் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாரு ஸோ அவருக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுவோம் அந்த அன்லோடு தான் சொல்லி பண்ணுறது ஸோ எனக்கு இந்த இந்த காதலை வந்து ரொம்ப அழுத்தமாக பதிவு பண்ணும் ஒரு ஒரு காதல் இல்லைன்னா இங்கே இந்த உலகம் ஏ இயங்காது இது அதை தாண்டி ஒன்றுமே இல்லை இங்கே அந்த இது இங்கேயும் நம்ம வேறு எங்கேயோ நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ காதல் காது இல்லையே சாதல் சாதல்னு சொல்கிறோம் சாதல்ங்கிறது காதலுக்கு தேவையில்லை சாதிக்கு தான் காதல் தேவைங்க அன்பு ஒன்று சாதிக்கும் அது இந்த படத்தில் நான் நிறுத்தி இருக்கிறேன் அது வெற்றி வந்து தியாகாகவும் அவங்க வந்து தாமரையாகவும் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு மனோஜ் கிருஷ்ணா அருமையான எக்ஸாண்ட் மியூசிக் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா விஷுவலாக மியூசிக்கலாக ஒரு எமோஷ்னலாக மூணு கலந்து கொடுத்துருக்கோம் ஐ திங்க் எனக்கு நம்ம ட்ரெய்லர் பார்த்தது வச்சு அந்த ஒரு ஒரு சீன் எனக்கு ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது என்னென்னா அவர் வந்து அவர் அந்த எழுத்தாளராக அந்த இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எழுதுனா அதை வந்து உனக்கு பின்னாடி வரவங்க கூட அதை வந்து எடுத்து அதை அதை இட் கேன் ரீச் பீப்புள் அப்படிங்கிறது நம்ம கடந்து வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் பார்க்குறோம் ஆனால் அது எப்படி அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான தாட்டுக்குள்ளே நம்ம போனது கிடையாது இன்றைக்கோ யாரோ எழுதி வச்சது தான் நம்ம இன்றைக்கி போய் ரெஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஐ ஓப்பனிங்கான ஒரு 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 இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது நான் சொல்லியிருப்பேன் அதில் அந்த சின்ன பார்த்து தாத்தா வந்து ஒரு சின்ன பெண்ணை சொல்லும் போது நீ படித்தா மட்டும் பார்த்தாது எழுது எழுதுனா உலகத்துக்கே பயன்படும் அப்படின்னு அது சொல்லியிருக்கேன் அது உண்மை தானே நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு ரெப்ப சேப்பதை தான் போய் புக்கானு பார்க்கணும் நம்ம வேலையை பார்க்க கிடையாதுல்ல அது அதுதான் உங்கள் எழுத்தாவது நிறைய தோன்றணும் இங்கே நிறைய எழுதணும் எழுதுனா அந்த சமூகம் வந்து நூறு இடத்துக்கு போகும் இல்லைன்னா வார ஜெனரேஷனுக்கு எந்த ஒரு ரெப்பரன்ஸ்லாம் போயிருங்க அதை கொஞ்சம் ஆழமாக பதிவு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டதாக கரெக்ட் அது அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம யாருமே யோசிச்சது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப புதுசாக இருந்தது வெற்றி பொதுவாகவே நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் இது போன இன்டர்வியூலையும் சொல்லியிருக்கேன் நான் இந்த முறையும் அதை பதிவு பண்ணிடுறேன் படம் ஒரு படம் ஆடியன்ஸ்க்கு ஒர்க் ஆகுது ஒர்க் ஆகலை அப்படிங்கிறத தாண்டி உங்கள் சைட்லேருந்து ஆஸ் அ எஃபர்ட்டாக போன படம் என்னோடது இந்த மாதிரி ஒரு படமாக இருந்தது அப்போ அதுக்கும் அடுத்த படத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் நான் கண்டிப்பாக வேற ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படம் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப முனைப்பாக அப்படி தான் என்னோடய ஃபில்மோகிராஃபி இருக்கணும்ன்ட்டு நீங்கள் பிளான் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு எடுத்துக்கிற மெனக்கெடுதல் பற்றி சொல்லுங்களேன் இல்லை அதுதான் சார் சொல் நான் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப த்ரில்லராக அந்த நெக்ஸ
ஸோ அது படமாக பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்குது ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு படமும் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் யாரும் வந்து தொடர்ந்து த்ரில்லராக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா இது அப்படி ஒரு படம் ஆனால் வைலன்ஸே இருக்கக்கூடாது பிளட்டே இந்த படத்தில் காட்டக்கூடாது ரத்தமே வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த படம் ரத்தம் வரத்துக்கு அனைத்து காட்சிகளும் இருக்குது அந்த சூழ்நிலை இருக்குது ஆனால் அந்த இதை தவிர்த்துட்டு ஒரு மனுஷன் எப்படி கடந்து போனாங்களோ தான் இந்த கைவுடைய மெயின் கருவி அதில் வயலன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக காட்டவே கூடாது இந்த படத்தில் வயலன்ஸே வேண்டாம் அப்படின்றதுல தெளிவாக இருந்தார் படமும் வந்து நீங்கள் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ரைட்டரோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோகிராஃப் மாதிரி அவன் சின்ன வயசுலேருந்து அவன் எப்படி ரைட்டர் ஆகிறான் அப்படின்றது கடைசி வரைக்கும் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் ஆயிடுறாரா ரைட்டர் ஆயிடுறாரா அது நீங்கள் படம் பார்த்தா அது பார்ட் டூ வேற வச்சிருக்காரு படம் ஹிட் ஆனால் தான் பார்ட் டூ விடுவாப்ல ஓ ஓகே உங்களுக்கு பார்ட் டூ வேற ஒர்க் ஆகிற ஒரு ஜோனில் நீங்கள் வந்து இருக்கீங்க ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் நீங்கள் சொல்லுங்க உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இந்த படத்தில் ஐ திங்க் ரொம்ப ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டராக நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தெரியுது கேன் டாக் மோர் அபவுட் யர் கேரக்டர் ஃபஸ்ட் கேரக்டர் பேர் வந்து தாமரை ஒரு லைப்ரரியன் தான் ரொம்ப மெச்சூர்டான மலையாளத்தில் பண்ண மாதிரி இல்லை அதை விட ரொம்ப மெச்சூர்டான கேரக்டர் அப்புறம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அவங்களுக்கு புரியுது அப்படிங்கிற தேங்க்யூ அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்டபோது எனக்கு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஸ்கோப் இருக்குதுன்னு ஆனால் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு டே எனக்கு ஒரு பெரிய சீன் கொடுத்தாங்க சார் அதில் டைலாக் கூட பெருசாக இருந்துடுச்சு இல்லை அப்புறம் இந்த மூவியில் டைலாக்ஸ்க்கெல்லாம் மீன்ஸ் என்னோடய போர்ஷனில் வந்த டைலாக்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு போயம் ஒரு லிட்ரேச்சர் இருக்குது அப்போ அதனால் தமிழில் பேசும்போது அந்த டைமில் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துடுச்சு ஷூட்டிங் டைமில் ஆனால் ஷூட்டிங் எல்லாம் முடித்து அந்த இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் இந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ண முடிஞ்சதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆமாம் லொக்கேஷனில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு நைட் ஷூட் எல்லாமே இருந்துடுச்சு ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங் நல்லா இருந்துச்சு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் வெற்றி வெற்றி கூட சார் கூட எல்லாம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஓகே புரியுதா நான் பேசுறது புரியுது நல்லா தானே தமிழ் பேசுறீங்க இது என்னோட தமிழில் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ தான் அப்படி தெரியவே இல்லை நீங்கள் கேட்டது பொறுத்து எனக்கு ஏதோ தமிழ் புரியாது போல இருக்கு அப்படின்னு ஆடியன்ஸ் நினச்சிடப்படுறாங்க அப்படிலாம் நல்லா புரியுது அந்த போயம்லாம் நிறைய மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லியிருக்கீங்களே ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா ஐயோ இல்லை இப்போ எதுவும் ஞாபகம் இல்லை ஸோ சோரி அப்புறம் மனப்பாடம் பண்ண மாட்டாங்க அந்த ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி சார் கொ சொல்லி கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் நான் கேட்டு அப்படி டப்புன்னு சொல்லிடுவீங்க இல்லை அந்த ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்குள்ள சொல்லிடுவாங்க அது ஓகே டைலாக் எனக்கு ஓகே தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அப்போ இப்போ சொல்லணும்னு சொன்னால் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை சரி ஓகே பிரதர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி ட்ரெய்லரில் நாங்கள் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கும் வந்து இதில் ஒரு வெர்சட்டைலான ஒரு ஸ்கோப் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ நீங்கள் கதை கேட்டவுடனே எப்படி ஓகே எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக தம்ஸ் அப் கொடுத்தீங்க யா சும் ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டடாக தான் அந்த ப்ராஜெக்டுக்கே வந்தேன் ஆக்சுவலி ஸோ நான் ஆக்சுவலி வேறு ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து அது அதோடய பாடல்கள் பிடிச்சி தான் கனெக்ட் ஆகி நான் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கே வந்தேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப இட் வாஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் ஃபார் மீ இட் ப்ராசஸ் இட் செல்ஃப் வந்தது கேட்டோம் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்பேஸில் இருந்தது லைக் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸில் லாட் ஆஃப் லொக்கேஷன்ஸ் லாட் ஆஃப் டீ டெப்த் இருந்தது அப்போது வந்து என்ன ரேட்டட் தி ஸ்டோரி ஐ வாஸ் ஆல்சோ வெரி எக்ஸைட்டட் உடனே வி ப்ரொசீடட் அண்ட் ஆல்பம் பற்றி பேசணுன்னா லைக் ரொம்ப அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வேர்சிட்டைலான ஒரு ஸ்பேஸில் இருந்தது ரொம்ப ஒரு ஓல்ட் ஸ்கூல் சாம் இருக்கிற ஒரு லவ் சாங் பண்ண முடிஞ்சது ரொம்ப ஒரு மாடர்ன் பாப் ஸ்பேஸில் ஒரு பாட்டு பண்ண முடிஞ்சது ஸ்பிரிச்சுவலாக ஸ்பிரிச்சுவலாக கிளாசிக்கல் மியூசிக் இன்வால்வ் பண்ணி அதில் ஒரு பாட்டு பண்ண முடிஞ்சது அண்ட் ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரல் அந்த ஒரு ஒரு பேத்தாஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டும் சேட் ஸ்பேஸில் ஒரு பாட்டு பண்ண முடியும் எல்லாமே இருந்தது ஸோ எனக்கு அவர் நரேட் பண்ணும் போதே எனக்கு இந்த மாதிரி நாலு பாட்டுன்னு சொல்லும் போதே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது ஓகே ஒரு ஆல்பமாகவே ரொம்ப ஒரு விதவிதமாக இருக்குது பாட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஆல்பம் பற்றியும் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ சின்மை ஒரு பாட்டு பாடினாங்க எல்லாமே பெரிய சிங்கம்
this is this is supposed to be my second film but idu first release avud enak so idha enoda debut padam enak debut or album release avum bodhu ivlo singers paadiranga abdinga bodhu enak adu oru romba periya vishayama irundhadu adukku thanks sir ku dhaan solnum ena shankar mahadevan la sir la insist panni record pannu abdin sonnaaru so enak andha andha paata andha voice enak romba thevai pidichina oru live edukkuradhukku bangkok poittu vandha first one andha tattvatha namba walkey ore அடுத்து <laughs> 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 அது அது வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் படத்துலேயே கிடச்சது ஏன்னா நிறைய கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும்ல ஃபஸ்ட் படத்தில் நிறைய மியூசிக் பண்ணுறது அது எதுவுமே இல்லாமல் சார் பார்த்துக்கிட்டார் நல்லா நீங்கள் பண்ணுங்கள் கான்ட்ரிபியூட்டிங்காக படத்துக்கு இருக்கிற என்ன வேணா பண்ணுங்கள் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நின்னார் ஐ திங்க் அது ஒரு நல்ல விஷயம்ல இப்போது சம்வேர் வந்து ஒரு பொறுப்பை நம்மக்கிட்டே கொடுக்கும்பொழுது அதுக்கு நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து அதை பார்த்து ஓகே இது கரெக்டாக எங்கேயும் வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது கரெக்டாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு வரும்ல இது வந்து எங்கேயாவது சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம் வந்து நான் அங்கே சிட்டிக்குள்ளே இப்படி தான் இருப்போம் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துட்டு அங்கேயிருந்து நம்ம ஒரு ஒரு பார்க்க என்ன அவுட்புட் வந்து பார்க்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம கமெண்ட் பண்ணலாம் அது கொடுக்காமையே அவங்க வந்து இதை பண்ண அதை பண்ண சொல்லிட்டு நம்ம வரலன்னா அது அது ரொம்ப தப்பாக தெரியும் அதெல்லாம் ஆரம்பத்துலேயே தமிழ் இவங்களும் ஆப்ஷன்ஸே இல்லை எல்லாமே ஃபஸ்ட் யூன் தான் லாக் ஆனதெல்லாம் ஸோ அனுப்புவேன் லாக் அப்படின்னு வரும் வந்து <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> அந்த அந்த ஒவ்வொரு வரைகளும் அந்த படத்தை உள்ள போய் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதான் இதுல கூட மியூசிக் ஆடியோ லான்ச்ல அவர் சொன்னாரு ஆக்சுவலா ஒரு ரைட்டர் பத்தின கதைன்றதுனால நான் ஒரு ரைட்டரா இருக்கிறதுனால என்னால ஈஸியா வந்து அடப்டேஷன் இப்போ டேரக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் நீங்க தான் பொதுவாகவே வந்து டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு இருக்கும்போது இவர் சொல்கிறது அவர் புரிஞ்சுக்கல அவர் சொல்கிறது இவர் புரிஞ்சுக்கல அப்படிங்கிற அந்த கிரியேட்டிவ் டிஃப்ரென்சஸ் ஹெல்தியாக படத்துக்காக வந்து நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் நீங்களே தான் இங்கே கால் எடுக்கணும் இதுக்கு இது எனக்கு ஒரு டேரக்டராக இது தேவை ப்ரொடியூசராக அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா இல்லைன்னா ஒரு டேரக்டர் அஃபோர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் ப்ரொடியூசராகவே மாறிட்டீங்களா ஸோ எனக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் அப்படின்ற செகண்ட் பிளேஸ் தான் அப்படின்ற அந்த டெசிஷன் உங்களுக்குள்ள எப்படி சார் எடுத்து இல்லை இது ரொம்ப நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னீங்க நான் ப்ரொடியூசராக மட்டுமே என்னை பார்க்கல நான் ஒரு ஒரு டயர்ட்டு தான் என்னை பார்த்தேன் நான் ப்ரொடியூசர் தான் அப்படி ஒரு தள்ளி வச்சுட்டாங்கன்ட்டு நான் ஒரு படைப்பை உள்ளே வச்சுருக்கிறேன் அது எனக்கு நான் நினச்சது மாதிரி வெளியே வரணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு காஸ்ட் என்ன ஆகுதுங்கிறது நான் கொஞ்சம் கூட மைண்டில் வந்து இது பண்ணிக்கல ஏன்னா நான் வந்து கமிட் பண்ணிட்டேன் கமிட் பண்ண பிறகு நான் அதை யோசிக்க தப்பாது ஒரு கா இது இந்த படம் சக்ஸஸ் ஆகுது வருது வரல வந்தால் பெட்டராக இருக்கும் இந்த மக்கள் ஏற்றுக்கணும் அது மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும் அதை தாண்டி நான் நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து தயார் பண்ணேன் அதில் வந்து நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என் உழைப்பை கொடுத்துருக்குறேன் அதுக்கான பர்ஃபெக்ஷனை கொடுத்துருக்குறேன் அது அதை வந்து இங்கே ரெக்கனேஷன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் அவங்க பண்ணியிருக்கோம் நம்ம உழைப்பு நம்ம கொடுத்துருக்கோம்ல அதுக்கே எனக்கு பண்ணணுங்க தான் கொடுத்துருக்கோம் அது கண்டிப்பாக பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு டேரக்டர் தான் நான் வந்து இன்னும் இன்னும் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு ப்ரொடியூசராக நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை அது அது எனக்கு உள்ளே வரவும் முடியாது எனக்கு அது தப்பாக ஆகிட்டான்னு தெரியல பட் அது எனக்கு எனக்கு உள்ளே வரல அது ஓகே 
ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் வெற்றி இப்போது ஒரு ஒரு படம் அப்படிங்கும் பொழுது சார் கதைகள்லாம் எழுதி இது தான் இது இப்படி வேணும் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் ஒரு ஃபிசிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இமோஷ்னலாக அந்த கேரக்டருக்கான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதை பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இந்த படத்தில் நிறைய இமோஷ்னல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் பண்ணணுன்ற மாதிரி எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க ஜென்ரலாக இந்த படத்துக்கு உங்களுடைய அப்ரோச் எப்படி இருந்தது இல்லை அதுதான் ஸ்கிரிப்ட் படித்தோன்னே இது ஒரு நாவல் மாதிரி இருக்குது அதை வந்து நம்ம படமாக விஷுவலாக காட்டமோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு ஒரே ஆள் வந்து நடிக்கணுன்ற போது ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் தான் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பையன் அது சின்ன பையனை போட்டாங்க மற்ற எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணோம் அப்படிங்கும் போது தாடி வளர்க்குறது ரொம்ப டைம் ஆகும் சார் நான் வேறு படம்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எப்படி பண்ணுறது இல்லை விற்க வச்சுக்கலாம் அதுதான் எல்லாமே விற்குது ஆக்சுவலாக பட்டு அது விற்க வைக்கிறது நம்ம இங்கே ரூம்குள்ளே வச்சிடலாம் பட் நாங்கள் அங்கே ரிஷிகேஷ் காசியெலாம் போகும்போது காற்று செமையாக அடிக்கும் குளிர் நம்ம விக்க வச்சா கூட ஒட்டாது அது விக்க வச்சுட்டா ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் சாப்பிட முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து சார் சொல்ல நீ பொறுமையா நீ ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு உனக்கு கம்ஃபர்டபுளான டைம்ல நீ விக்க ஒட்டிக்கோ அப்போ வாஷ் ஒட்டிக்கோ சரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிதான் வந்தோம் எல்லாருமே காலையில ஒரு ஏழு மணிக்கெல்லாம் அங்கே நிற்கவே முடியாது டக்குன்னு ஒரு கங்கையில டக்குன்னு முழுங்கி எந்திரிச்சு வா அப்படின்ட்டாரு குளிர் தாங்க முடியல கா காலு கையில் நடுங்குதானா அங்கே இருக்கவங்க நார்மலாக வந்து அப்படியே குதிச்சு குளிச்சுட்டு அவங்க கிளம்பி போகிறாங்க நம்மளால் முடியல சார் முடியல சார் பரவாயில்ல மத்தியானம் போல் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃப்டர்நூனில் தான் அந்த ஷார்ட் எடுத்தோம் அந்த மாதிரி இல்லை நான் 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 பர்பஸெல்லாம் பண்ணல ஆட்டோமேட்டிக்காக நின்றுட்டு இருக்கா அப்படியே காலெலாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிச்சு நமக்கு எப்போவுமே ஹாட் வாட்டரில் குளிச்சு பழக்கம் அங்கே போய் அந்த கோல்டு வாட்ரு செட் ஆகலை அது கால் நடுங்க ஆரம்பிச்சிச்சு சரி சார் நம்ம பண்ணுவோம் ஸ்கிரிப்டில் என்ன இருக்கோ அதுக்காக வந்து அவர் அதுதான் சொன்னார் ப்ரொடியூசர் மாதிரி நான் யோசிக்கவே இல்லை அப்படின்றது உண்மை தான் அது ப்ரொடியூசராக யோசிக்கல அவர் கதைக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து பக்காவாக பண்ணார் அது அப்படி தான் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இவங்க பார்த்து தான் சொல்லுவோம் எமோஷ்னலாக ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஏஜ் குரூப்ஸை நீங்கள் ப்ளே பண்ணுறீங்க அந்தந்த ஏஜ் குரூப்போடைய கான்ஃப்ளிக்டையும் நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ நிறைய லாஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரியும் வந்து ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது இருக்குது நிறைய நீங்கள் ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்களை சுற்றி ஏதோ நீ இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது ஐ மேபி ராங் ஆல்சோ படம் பார்த்தா தெரியும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதை நம்பும்படியாக நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த பொறுப்பு எப்படி இருந்தது அண்ட் அதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் யோசிச்சு என்னென்ன மென்டலாக ரெடி ஆக வேண்டியதாக இருந்தது இல்லை அவர் அதான் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போதே நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகே இந்த கேரக்டர் வரும்போது நம்ம இப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணோம் இந்த கேரக்டர் கூட இருக்கும்போது இப்போ இந்த கேரக்டர் கூட இருக்கும்போது ஏன்னா இப்போ இவங்க பண்ணுற கேரக்டர் நிறைய ஹீரோன்ஸ் ஒத்துக்கல அது அவங்களுக்கு தெரியுமானு தெரியாது நிறைய ஹீரோன்ஸ் ஒத்துக்கல பட் இவங்க ஒத்துக்கிட்டு பண்ணால் ஒரு ஒரு ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் படத்தில் ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் கூடயுமே வேறு வேறு ஒரு எமோஷன் இப்போ அந்த ஜெர்மனிகள் கூட இருக்கும் போது அது ஒரு யூத் லவ் அது அது சொல்லலாமா சார் ஒரு யூத் லவ் இவங்க கூட இருக்கிறது வந்து ஒரு மெச்சூர்ட் லவ் பிரேக்கப் ஆகிடுமா அது நீங்கள் படம் பார்க்க தான் தெரியும் அதுதான் சொல்கிறேன் அது நீங்கள் படம் பார்க்கும் போது தான் தெரியும் அது ரெண்டு ரெண்டு இருக்கும் வேறு வேறு எமோஷன் இருக்கும் போது அது வந்து தெளிவாக அழகாக என்கிட்ட சொன்னார் நான் அதை பண்ணியிருக்கேன் அவர் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆடியன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சொல்லுங்கள் இப்போ ஒரு ஆக்டராக இருக்கும் போது போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் உங்களை நோக்கி வரும் அப்போ அப்படி வந்து உங்கள் ஆரம்பத்தில் படங்கள்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் சந்தித்த ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் உங்களை என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட் அதை நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிட்டு இருக்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டிவான ஒரு கிரிடிசம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அதை பற்றி என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை பாசிட்டிவாக சொல்லிட்டு இருக்கிறது இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோரி லைன் எடுக்கிறாரு அப்படின்றது தான் நெகட்டிவாக சொல்லிட்டு இருக்கிறது இந்த ஒரே மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் பண்ணுற ஒரே மாதிரியான ஜானர் பண்ணுறாரு த்ரில்லரு மேபி இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் மாறுவாங்களா இருக்கும் ஏன்னா கேர் ஆஃப் காதில் ஒரு லவ் ஸ்டோரி தான் பட் அது நிறைய பேருக்கு அது ரீச் ஆகலை ஆமாம் அது நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகலை மேபி இந்த படம் வந்தோடனே ஓகே இவர் லவ் ஸ்டோரியும் பண்ணுவார் அப்படின்றது தெரியுமா இருக்கும் பட் உங்களுக்கு பர்சனலாக எதில் உங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஏன்னா இந்த சுச்சுவேஷனில் போட்டிங்கன்னா எனக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்ற மாதி
நம்ம அதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருந்திருக்கோம் இல்லை அப்படி இருந்த சீன்ஸ் பற்றி அந்த சீனை எந்த சீனை எனக்கு சொல்ல முடியாது அந்த சினிமா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இது இந்த எங்களோட லவ் ஸ்டோரியில் உள்ள ஃபைனல் ஒரு ஒரு சீன் இருக்குது அந்த சீனை எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா நல்லா வந்துடுச்சு அந்த அந்த ஷார்ட் பார்த்த போதே எனக்கு தோணிடுச்சு அப்புறம் அது பண்ணும்போது எனக்கு அது கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருந்துடுச்சு அவ்வளோதான் ரொம்ப அது என்னோடய ஃபேவரேட் சீன் அதான் எந்த சீன்னு சொன்னால் சார் என்ன திட்டுவாங்க அதாவது நீங்கள் நடிக்க வந்த கொஞ்ச நாள்லேயே அந்த சீன் வந்துருச்சா இல்லை நடிச்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் அந்த சீன் அதான் அதான் நான் முன்னாடியே சொன்ன ஃபஸ்ட் டே எனக்கு பெரிய சீன் தான் சார் கொடுத்தாங்க சாதாரண நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டே அந்த சாங் ஷூட்டா இல்லை எனக்கு சின்ன சின்ன சீன் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்தாங்க ஆ ஆமாம் ஆமாம் சார் வந்து ஃபஸ்ட் டே எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சீன் கொடுத்தாங்க உங்கள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஓகே பிரதர் நீங்கள் சொல்லுங்க எந்த பாட்டு முதல்ல ஓகே அப்படி வச்சோடனே கம்போஸ் பண்ணி முடிச்ச பாட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்துக்கு பண்ணது யாழி சேதம் யாழி சேதம் ஃபஸ்ட்டு பண்ணோம் பண்ணதுக்கப்புறமா எடுத்த படத்தோட ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷனாகவே அதுதான் கேட்டாங்க என்ன ப்ரீஃபிங் கிடச்சிது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கான ப்ரீஃபிங் சொல்லலாமா அதுதான் லவ்வர்ஸ் மீட்டிங் லைக் ரொம்ப சைல்டுஹுட்லேருந்து பார்த்த ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து மீட்டிங் இந்த like avangaloda 40s la meet pandranga okay and uh, there will be shots from the their childhood also ngra mari idha enak situation vandu the briefing vandhone enak enna vandho na paata panni amcha odane surprise ah undha alla alla ma abbi nikke adhe surprise undha patta nariya surprise undha patta illa but twist nariya illa indha adhaan oru oru meri drama nae but twist ekkalamana oru oru sin thonum ungalku okay adha na kekkuva drama irukku meri drama nae hey but twist irukumana ninga padam paatha theriyum ungalku avlo twist irukku idhu ungalku agagatum german madhura agagatum avlo twist irukku ivarku agagatum illaye oru twist ave poittu ungalku adhu தேவைப்பட்டு <laughs> 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 நீங்கள் எப்படி இவால்வ் ஆகிருக்கீங்க ஆஸ் அ ஆக்டரா அவர் ஒரு ஓகே இந்த இதுலேருந்தே சொல்லுங்கள் ஒரு டேட்டில் நம்ம படம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஒரு சீனை எப்படி நான் அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற வரைக்கும் அந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் அது அதில் எப்படி நீங்கள் இவால்வ் ஆகிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அதுங்க நான் எப்போவுமே வந்து டேரக்டரோட ஆக்டர் தான் டேரக்டர் என்ன கேட்குறாரோ அது நம்ம பண்ணால் போதும் இல்லை நான் நம்ம ஆனால் ஒரு ஒப்பீனியனாக கேட்கலாம் சார் இது இந்த மாதிரி பண்ணலாமா சார் அப்படின்னு இல்லை டேரக்டர் வேணான்னு சொல்லிட்டாருன்னா ஓகே நம்ம அவர் சொல்கிறத செஞ்சுட்டு போகணுமே தவிர்த்து இல்லை எனக்கு நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் இப்படி தான் வரும் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிற அந்த அந்த மாதிரி ஆக்டர் கிடையாது டேரக்டர் என்ன கேட்குறாரோ அவர் அது தான் பண்ணுவேன் இவர் என்ன கேட்டாரோ அது தான் படத்தில் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட் எங்கேயாச்சும் வருமா ஐயோ இது எனக்கு இன்னொன்று பண்ணுமா இருக்கு ஆனால் போதும்னு சொல்கிறாரு இல்லை அப்படி இருந்தால் நான் டேரக்டர் கேட்டுருவேன் சார் இது மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாமா அப்படின்னா டேரக்டர் சொல்லு ஆனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படின்னா பட் அது நல்லா இருந்ததுன்னா வச்சுப்பாங்க நல்லா இல்லை இல்லை கொஞ்சம் ஓவராக இருக்குது வேண்டாம் அப்படின்னா அதை அப்படியே கட் பண்ணிட்டு நம்ம பழைய ஷார்ட்டே போயிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடுவோம் அதனால் எப்போவுமே டேரக்டர் சொல்கிறது தான் இதில் அவன் நம்ம குரு இது எதுவுமே ஓவராக வைக்கவே இல்லை ஒரு நே ஒரு அந்த எமோஷனையும் கொஞ்சம் அளவுடாக வச்சுருக்கோம் இல்லை எமோஷன் நீங்கள் கத்தி கதறலாம் இல்லை சில சீன்லாம் அதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு மெச்சூரான ஒரு ஒரு பயன் நடக்கிற விஷயம் எப்படி ஒரு டீல் பண்ணுவாங்க இருக்குல்ல ஒரு ஆன்மீகத்தை உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்து அது மெச்சூர் கிடையாது அது அதுக்காக தான் வான்மீகத்து வான்மீகங்கிறது வந்து நம்ம கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டு இதை கொடு அதை கொடுன்னு கேட்குறதில்ல நான் கோயிலுக்கு போகிறது எனக்கான ஒரு மனப்பக்குவத்தை அதுதான் அனுபவி உண்மையான அனுபவம் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த தான் வந்து என்னுடைய நாயகன் ஒருத்தருக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டான் அதுதான் வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒன்று ட்ராவல் பண்ணான்ல அதுதான் வெற்றி அதுதான் தியாகங்கிற ஒரு ட்ரா ஒரு கேட்ட ட்ராவல் பண்ணுது இதை பார்த்தாலும் எதையுமே வந்து பெருசாக வந்து வெடிச்சு அழுதுடாம இல்லை ரொம்ப ஹாப்பினஸ் இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே கேட்ட மாதிரி இப்போது டக்குன்னு ஒரு லைட்டாக ஒரு கொஞ்சமாக நான் கடவுளுடைய ஃபீல் லைட்டாக ஒன்று வருது 
கொஞ்சம் ரொம்ப கொஞ்சமாக ஸோ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ கான்ஷியஸாக இருந்தீங்க ஸோ நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எங்கேயுமே அது 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 அதோட சாயல் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல இல்லை அது நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் ட்ரெய்லரில் வந்து அந்த சாங் போட்டதுனால உங்களுக்கு அந்த நான் கடவுள் இது வந்துருக்கு நீங்கள் படத்துக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அது படம் வந்து வேறு மாதிரி ஒரு ஜானர் அதனால் அது நான் கடவுள் பற்றி நான் யோசிக்கவே இல்லை இந்த கெட்டப்பே வந்து சார் வந்து சிங்கப்பூரில் வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விக் வேணும் இந்த மாதிரி தாடி வேணும்னு சொன்னார் அதை வச்சு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணோம் பண்ணும்போது ஓகே இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தலையில் வந்து முடியுறாங்கள அதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்குது ஆமாம் அந்த கதைக்குள்ளே ஏன் தலையை முடியும் இந்த கொண்டு வச்சுக்கோ அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்குது இல்லை நாங்கள் நிறைய பேர் மீட் பண்ணோம் நாங்கள் ரிஷிகேஷ் போகும்போதும் சரி காசி போகும்போதும் சரி நிறைய பேர் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து போய் அங்கே வந்து இந்த மாதிரி சாமியாராக இருக்கவங்க நிறைய பேர் மீட் பண்ணோம் அவங்கள வச்சு ஒரு சீன் கூட எடுத்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக ஸோ அவங்க எல்லாமே வந்து டெய்லி அந்த தண்ணியில் இங்கேருந்து போனவங்க தான் தண்ணியில் அந்த குளிரில் தண்ணியில் அப்படியே குளிச்சுட்டு முடியை அப்படி சுற்றி போட்டு அவங்க தியானம் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்த்தோம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வியப்பாக என்ன வியப்பான் இல்லை அது ஒரு மாதிரியான ஒரு ஃபீலாக இருந்தது ஸோ அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் அது கொண்டு வந்திருக்காரு அந்த கேரக்டரில் ஒரு லவ் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் லவ் ஒரு லவ் சொல்ல ரெண்டு லவ்வையும் அழுத்தமாக சொல்லியிருந்தேன் எப்படின்னா இந்த ஒன்று ஒரு விஷயம் நாங்கள் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஆல் சப்கான்சியஸில் வந்து ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து உள் உள் மா நல்லா அழுத்தமாக பதிவு பண்ணியிருக்கீங்களேன் சரி அது தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் எப்போ வந்து வெளியூர்னு நமக்கு தெரியாது அது வில் பி சம்வே நீங்கள் உங்கள் ஒன்று உங்களை தேடி வரும் இல்லை நீங்கள் அதை தேடி போவீங்க இது 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 தான் இந்த படத்தை ஒன்லைனில் இப்போது இவர் இவர் தேடி ரெண்டு காதல் ஒன்று அவர் தேடி இன்னொன்று இவர் தேடி போகுது ரெண்டு பேருமே அது என்ன சின்ன வயசில் ஒரு பதிவு பண்ணால் ஆள் மனசில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த ஓஷனுடைய வார்த்தைகள் அவர் ரொம்ப நான் படித்திருக்கிறேன் நம்ம சப்கான்ஷியஸில் வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஈஸியாக புகழ் போயிட்டுருப்போம் இந்த காலகட்டத்தில் வெளியே நோக்கி போ ஓடிட்டுருப்போம் ஒரு அது அது ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அதை யாரும் குறை சொல்ல முடியாது சரி அது எல்லாருக்கும் தேவைப்படுத்துப்போம் அதை தாண்டி மனசுக்குள்ளே ஒன்று இருக்குல்ல நீங்கள் உண்டு ஒன்று விதைங்க அது ஒரு காலத்தில் உங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணும் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாவே ஒர்க் பண்ணும் அது இந்த படத்தில் ரொம்ப ஆழமாக அது காதல் மூலியமாக பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் அதுதான் இது மெயின் மெயினுடைய தீமே அதான் அதை வச்சு தான் ஸ்டோரியை கொண்டு போவாங்க காஸ்டிங் எப்படி சார் நீங்கள் லாக் பண்ணிங்க ஓகே இது வெற்றி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் கேட்டிருக்கீங்களா வெற்றி இல்லை நான் கேட்டது ஆக்சுவலாக ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போது ரெண்டு விஷயம் கேட்டேன் ரெண்டு ஹீரோயின்ஸுமே இவங்க கேரக்டருமே சரி அந்த ஜெர்மன்களுமே இவங்க கேரக்டர் வந்து ஆக்சுவலாக வயசில் கொஞ்சம் பெரிய கேரக்டர் ஹீரோ ஹீரோ கூட பெருசு அப்படின்றதுனால நிறைய பேர் ஒத்துக்கல அந்த கேரக்டருக்கு பட் இவங்க ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு சொன்னோடனே ஓகே பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டாங்க ஜெர்மன்கள் அப்படிங்கும் போது நான் நினச்சேன் சரி பாண்டிச்சேரியிலேருந்து யாராவது கூப்பிட்டு வந்துடுவாங்க ஒரு ஃபாரின் நிஜமாலே ஃபாரின்லேருந்து கூப்பிட்டு வந்து ஜெர்மன்லேருந்து நிஜமாலே ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு வந்துட்டாரு அவங்க பார்த்தா ஜெர்மனில் அவங்க தமிழ் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ அழகாக தமிழ் பேசுகிறாங்க அவங்க சூப்பராக தமிழ் பேசுனாங்க பேசவும் படிக்க எழுதும் ஆனால் ஜெர்மன் தான் ஆஜி பட் எல்லாம் நம்ம அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் வந்து சீனை வந்து தமிழ் டைலாக்காக வந்து இங்கிலீஷில் எழுதி கொடுக்குறாரு அந்த அந்த பொண்ணு வந்து எதுக்கு இங்கிலீஷில் எழுதுறீங்க தமிழில் எழுதுங்க அப்படின்னு கேட்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அவங்க தமிழ் பிஎஸ்சி ஸோ வெற்றி சூஸ் பண்ணதுக்கான ஒரு காரணம் சார் எனக்கு வந்து வெற்றி தான் அந்த படம் வந்து ஆன்மீகத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சது ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு வந்து மெச்சூர்டு வேணும் இப்போ மெச்சூர்டு அந்த மெச்சூர்டு வந்து அது மூவத்துலேயும் கண்ணையும் பார்த்தேன் அது எனக்கு வெற்றியுடைய கண்ணும் அது பார்த்தினா தெரியும் போஸ்டரில் அப்படியே ஒரு இது ஆ ஒரு ஆன்மீக பார்வை இருக்குது அதில் மூஞ்சியில் வந்து ஒரு ஒரு சேஸ்தி வேணும் இருக்குது அது ஆன்மீக ஒரு சாந்தமாக இருப்போம்ல இது நான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சரி இதான் லைஃப் ஒன்று கடந்து போகிறோம்ல அந்த கடந்து போகிற பக்குவத்தை அதை விட்டு பார்த்தேன் அதனால தான் இப்போ எங்கள் வெற்றி மீது அதை இந்த கேட்டு உள்ளே வந்தது இப்போ அனுசுத்தராமன் வந்து அவங்க வந்து ஒரு சீனில் வந்து கண்ணுலேயும் மாட்டிருப்பாங்க லைப்ரரியில் வந்து அந்த கண்ணு பேசுகிறோம் அவ்வளோது அது அவ்வளோ ஆட்டம் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாமே வந்து அந்த பிரேமில் வைத்து எதுவுமே இருக்காது எந்த டேலாக் இருக்காது அது கேமரா மட்டும் மூவ் ஆகும் கண்ணு கண்ணு மட்டுமே பேசிகிட்டு இருக்கும் அது நான் சொன்ன சும்மா அவன் சொன்னேன் இது வந்து ஒரு 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 வைப்ரேஷன் உங்களுக்கு வரணும் உங்களுக்கு ஒரு தெரிஞ்சுமே யாரும் இப்போ கிளாஸ் பண்ணும்போது பார்ப்போம்
மதுராவும் எனக்கு வந்து சாய்ஸ் போவில்லைண்ணா மதுரா வந்து சொன்ன அவங்களுடைய இது எனக்கு வந்து அவங்களுடைய இதை அனுப்புனாங்க அந்த பொண்ணு தமிழ் பேச தமிழ் பேச சொன்னாங்க ஜெர்மன் நாங்க சரி அங்கே ஜெர்மனி எழுதும் ஜெர்மன் எழுதிட்டுறான் ஜெர்மன் அவங்க நினச்சி எழுதல எழுதும்போது ஜெர்மன் எழுதியாச்சு எழுதி அந்த பொண்ணு ஜெர்மன்ஸ்ட்டாரு <laughs> 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 உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் சார் கொடுத்தாரு ரொம்ப ஆப்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த எந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா ரொம்ப எமோஷ்னலி ட்ரெயினிங்காக எனக்கு தெரியுது பார்க்கும் பொழுது ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இல்லை ஒரு ஒரு சில சீன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போது தெரியும் இல்லையா ஒரு ஒரு சில சீன்ஸ்லாம் இதில் வந்து இது வந்து நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் இது இதுக்கு வந்து நம்ம மெனக்கிடணும் அப்படின்ற சீன்ஸ்லாம் இருக்குது படத்தில் அது இப்போ சொல்லாமல் தெரில நீங்கள் அது படம் பார்க்கும் போது தெரியும் அந்த சீனுக்கு கொஞ்சம் மெனக்கிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் சரி இது கரெக்டாக பண்ணும் கண்டிப்பாக அது பண்ணிடணும் ஏன்னா அது ரீடேக் போனால் நல்லா இருக்காது ஒரே டேக்கில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு மார்ச்சுரி சீன் ஒன்று இருக்குது அது அது பண்ணோம் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டேக்லேயே வந்து சார் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டார் ஹாப்பி ஆகணும்னே அப்போ சரி சார் ஹாப்பினால் நம்மளும் ஹாப்பி தான் அப்போ ஷார்ட் நல்லா வரல படத்துலேயும் அது நல்லா ஆமாம் ஒரே ஷார்ட்டு அது அது ஒரு இவரோட பாட்டும் அதில் வரும் அப்படியே ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே கேமரா போகும் அது அப்படியே எடுத்தாங்க கரெக்டாக வந்துச்சு அதனால மியூசிக் எல்லாம் மனோஜ் பிசிஎம்லாம் ஆமாம் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சோன்னே அதான் சொன்னேன் சார் இது மியூசிக் மெயினு மெயின் நாங்கள் பெரிய பெரிய மியூசிக் டேரக்டர்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் மனோஜோட பழைய படம் அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் கேட்டோம் அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்டு தான் மனோஜ் சார் சூஸ் பண்ணார் அது மனோஜுக்கே தெரியுமான்னு தெரியல ஓகே உங்களுக்கும் டேரக்டர் சாருக்கும் ஒரு டேரக்டர் ஆக்டர் தாண்டி எப்படியாப்பட்ட ஒரு பாண்டி இந்த படத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ஏன்னா நிறைய கிரியேட்டிவ் இன்புட்ஸ் நீங்களும் வந்து கொடுக்குறது சார் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை பற்றி இல்லை அதுதான் ஆனால் அவர் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கிறதுனால வந்து அவருக்கு இங்கே என்ன நடக்குது தமிழ் சினிமா மார்க்கெட் என்ன அப்படின்றது வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது அதோடு <laughs> 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 அது சார் அவருக்கு வேண்டியதாக கேட்டுப்பார் வேண்டாம் அதான் சரி சரின்னு கேட்டு அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு படம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அது எது எது மக்களுக்கு ஒர்க் ஆகிருக்கு ஒர்க் ஆகலை அது வந்து அவங்களுடைய அடுத்த படத்தை சூஸ் பண்ணுறதுல அந்த சாய்ஸை வந்து மாற்றும் ஆர்டிஸ்டாக ஆக்டராக கேட்குறேன் இல்லை சாய்ஸ் மாற்றுற அளவுக்கு ஒன்றும் ஸ்டார் ஆகலை அப்படின்றது தான் என்னோடய ஒரு 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 லிமிட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஹைட்டுக்கு போனால் தான் இந்த மாதிரி படம் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வரும் நம்ம இப்போ ஒரு நார்மல் இதுல இருக்கனால நம்ம எல்லா வெரைட்டியும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலாம் பட் உங்க கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க கதை மட்டும் தான் ஓகே கதை ஓகே போனா ஒரு 2 hours 2 and 1/2 hours வந்து கதை புதுசா இருக்கும் அதாவது ஒரு கதை இருக்கும் அப்படிங்க நானும் அது முடிஞ்ச அளவுக்கு பூர்த்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஒரு படத்துலயும் ஓகே சோ இதுலயும் அதே மாதிரி எட்டனதர் ஒரு இது கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஒரு கதை இருக்கும்னு ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போது தெரியுது நிச்சயமா நிச்சயமா நீங்க சொல்லுங்க இப்போ ஒரு படம் நம்ம நடிச்சு முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது அது என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் சேஞ்சஸ் அப்படி கொடுக்கும் நல்லா இருந்துச்சு எப்படா முடிப்போம் ஐ திங்க் எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஷூட் தான் இருந்துடுச்சு இல்லை சார் ஆனால் அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸும் அந்த ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துடுச்சு அப்புறம் அந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது எனக்கு நான் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப மெச்சூர்டான கேரக்டர் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணுமா வேண்டாமா நான் ஃபஸ்ட் திங்க் பண்ணேன் ஆனால் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்டதுக்கப்புறம் இந்த கேரக்டருக்கு இந்த ஸ்டோரியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்போது சார் சொன்ன மாதிரி இந்த கேரக்டர் பண்ணி முடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுல் ஷூட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் நான் மலையாளத்தில் பண்ண மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இல்லை இது நான் மல மலையாளத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணலை அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தமிழில் பண்ண முடிஞ்சது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ கே அந்த ஷூட் முடிஞ்சதுலும் எனக்கு அப்போது அந்த ஃபீல் தான் இருந்துடுச்சு சந்தோஷமாக இருந்துடுச்சு ஓகே 
இப்போது ஒரு ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்போதுமே ரைட்டர்னால் அவங்க நமக்கு என்ன தோணும் அவங்க வந்து ஒரு தனி ஸ்பேஸில் இருப்பாங்க அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் எங்கேயோ சம்பேர் வந்து ஒரு ஒரு சோகம் அவங்களுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரியே வந்து ஒன்று அப்படிதான் கிடையவே கிடையாது இப்போ சார் ஒரு ரைட்டர் தான் நிறைய புக் எழுதியிருக்காரு ஆக்சுவலாக நிறைய புக் எழுதியிருக்காரு இப்போது இந்த ஆலன் கூட ஒரு புக்காக ரைட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த 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 பாயிண்ட்டு மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்க வச்சுங்க ரைட்டர்னால் இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு கிடையாது நம்மள மாதிரி தான் ரைட்டர் அவங்க அவங்க யோசிக்கிறது அவங்க ரைட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் இந்த படத்தில் நீங்கள் புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஓ ரைட்டர்னா இதுவும் பண்ணுவாங்களா ரைட்டர் இப்படி யோசிப்பாங்களா அப்படின்னு இல்லை இந்த விஷயம் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நினைக்குமா ஓகே ரைட்டர்னா இப்படி தான் இருப்பாங்க இப்போ பாரு யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது ஒன்று இது பண்ணி அப்படி கிடையாது அவங்க நம்ம கூட இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ரைட் பண்ணுறதே வந்து ஒன்றும் அவங்க லைஃப்பில் இருந்து ரைட் பண்ணுவாங்க இல்லைனா நம்ம அவங்க கூட பேசுகிறவங்க அவங்க கூட பழகிறவங்க அவங்க லைஃப்பில் தான் எழுத போகிறாங்க தொகுத்து அவங்க தனியாக சோத்து பார்த்துட்டே எதுவும் எழுதிட முடியாது எந்த ரைட்டராக இருந்தாலும் எதுவும் முடியாது ஸோ அவங்களும் நமக்குள்ளே ஒருத்தங்களாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்றது ரெண்டாவது வந்து ரைட்டருக்கான ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கல அப்படின்றது சாருக்கு ரொம்ப ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயம் அது வந்து படத்தில் பயங்கரமாக பதிவு பண்ணியிருக்காரு அது நீங்கள் ஹாலிவுட் போனால் ரைட்டருக்கு ஒரு இது இருக்குது மலையாள சினிமா போனால் அங்கேயும் வந்து ரைட்டருக்குன்னு ஒரு இது இருக்குது தமிழ் சினிமாவில் ரைட்டருக்கான ஒரு அங்கீகாரமே இல்லை அப்படின்றது அதில் நல்லா பதிஞ்சு பதி பதிவு செஞ்சுருக்காரு ஸோ இந்த படத்தில் இந்த கேரக்டர் வந்து எழுதணும் அப்படிங்கிறது ரைட்டர் ஆகணுன்றது தான் ஒரு இன்டென்ஷனாக இல்லைன்னா படத்தில் ரைட்டர் ஆகணுன்றது ஒரு இன்டென் இல்லை அது ரெண்டு மைண்ட் ரெண்டு மைண்டு வந்து ரெண்டாக போயிட்டுருக்கும் ஒன்று ஆன்மீகம் ஒன்று வந்து ரைட்டர் ஆகணும் அப்படின்றது அவர் குருவே வந்து இல்லை உனக்கு ஆன்மீகம் கிடையாது உனக்கு ரைட்டிங் தான் ஆன்மீகம் நீ ரைட்டிங்க்கு போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிவிடுவார் அதுதான் வந்து படத்தில் லைன் ஒரு தேவை நம்ம அவங்க ஒருத்தர் போயிட்டு இருக்கிறோம் அவங்க வந்து ஒரு ஒன்று நம்ம ஐடென்டி பண்ணி இல்லைப்பா உனக்கு இது வராதுப்பா உனக்கு வந்து இருக்குது வேறு அப்படின்னு ஒரு ஒரு மாஸ்டர் இருப்பாங்களா நம்மள்கிட்ட அவங்க வழிகாட்டு தான் எல்லா எல்லாமே எனக்கு எனக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நான் நம்பிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இதுதான் அப்படின்னு அப்படின்ட்டு போயிட்டு இருக்கிறேன் பட் அது எனக்குள்ள அது இல்லைங்கிறது வந்து அடையாளம் கட்டுறதுக்கு ஒரு தேவைப்படுது எல்லாருக்குமே ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அடையாளம் காட்டினது தான் தியாகு தியாகு உனக்கு வந்து இது ஆன்மீகம் உனக்கு இல்லை உனக்கு உள்ளே இருக்கிறது எழுத்து ஆ சொல்லி பண்ண படத்தை அந்த டெய்லர் பண்ணி சொல்லி இருப்பேன் எதை ஒருத்தன் வந்து அதிகமாக நேசிக்கிறானோ விரும்பணும் அதுதான் ஆன்மீகம்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த அதுதான் எங்கள் உள்ள வீடியோ வரும் இன்னொருத்தில் வந்து நான் பதிவு பண்ண வந்தது விந்தன் ஸ்டாலின் நான் ஒளிப்பதிவு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லா லொக்கேஷன்லையும் ரொம்ப ஒரு அழகாக எடுத்து ஒளிப்பதிவு பண்ணியிருக்காரு அவர் தான் என்ன வந்து என்னை வந்து ரெஃபர் பண்ணது அவர் தான் தென் அது காசி சொன்னார் தான் எயிட்டு அவர் அவர் சீனியர்ஸ் அவர் ரொம்ப நாற்பது வருஷமாக பில் இருக்கார் அவரும் அந்த படத்துக்கு ரொம்ப உழைப்பை கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருமே ஒரு டீம் ஒர்க்காக இப்போ மனோஜா இருக்கட்டும் கார்த்திகாபாவாக இருக்கட்டும் கோ ஆர்ட் ரைட்டர்ஸு ஆர்ட் ரைட்டர் ஆர்ட் ரைட்டர் உதயகுமார் அவரும் அவரும் சரி எல்லாருமே முழுசாக எஃபர்ட் போட்டு கொஞ்சம் 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 பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீசெண்டாக தெரியுங்க ராமேஸ்வரம் <laughs> 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 இயற்கையை வந்து யாருமே வந்து அதிகமாக பதிவு பண்ணுறது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டே உன் பயன் போட்டுருங்க வெட்டுறது கொடுத்துறது அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கும் அதை தாண்டி இப்போ வெளியே ஒரு உள்ளே இருக்குங்க அது பாய் பாருங்க ஏன்னா ஒரு பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஆமாம் கண்ணுக்கு மனசுக்கு எல்லாத்துக்கும் தேவைன்னா இது அது அது வந்து அப்படியே அழகாக கேமராவில் பதிவு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக தமிழ் ஆயிடுச்சு இது பிடிக்குமா பிஸ்னஸ்க்காகவே படத்தில் ஒரு ஃபைட் வச்சுருக்கோம் அது இஷ்டமே இல்லாம இருக்கு சரி பிஸ்னஸ்க்காக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைட் வச்சுருக்கோம் படத்தில் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இல்லைனா வந்து அதர் லாங்குவேஜ் ரைட்ஸ் போகாது ஓகே ஓகே நம்ம தமிழில் அப்படி அப்படி கட்டாயம் இல்லை இல்லை தமிழ் மலையாளம் சவுத் இந்தியன் கிடையாது நாட்டில் வந்து இது இருந்தால் தான் நான் வாங்குவேன் அப்படின்ற கதையெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க படத்தையும் பார்க்க மாட்டாங்க எத்தனை ஃபைட் இருக்குது எத்தனை சாங் இருக்குது அதை வச்சு தான் பிஸ்னஸ் பாட்டு வேணுமா பாட்டு இருக்கு டான்ஸ் வேணுமா அது தேவைப்படுது ஓகே அதுக்காக தான் விருப்பமே இல்லாமல் தான் வச்சார் ஒரு ஃபைட்டு ஒரு <laughs> 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 <laughs
நல்லா ஹெவியாக போடுங்க டைட்டாக போடுங்க நல்லா அலர்ணும் அப்படின்னு இந்த லவுட்னஸ் மேலே ஒரு அப்சஷன் ஜென்ரலாகவே இருக்கும் எல்லாருக்குமே லவுட் மியூசிக் மேலே இப்போ இருக்கு இப்போ இப்போ டெஃபினட்டாக இருக்கு சி நத்திங் அகேன்ஸ்ட் ஆர் எவ்ரிங் எல்லாருமே செம்ம எக்ஸ்ட்ரா நிறையா பண்ணுறாங்க ஐ எம் அ வெரி ஸ்மால் பர்சன் ஹியர் ஸோ நான் நான் இன்னும் நிறைய வளர்றதுக்கு இருக்கு ஸோ ரொம்ப இதை பற்றி பேச முடியாது எல்லாருக்குமே நான் பெரிய ஃபேன் தான் எல்லா மியூசிக் டேரக்டர்ஸ்க்கும் ஸோ பட் அந்த ஒரு we have to put a lot of music to for the film adu pota da the film ku or impact kadaikum gra or aspect vandu kandipa process romba mukki ilaraja sir sonna mari da nachinu nerthuvar apdi or producer solla ringa enak music venum venum apdi solla mudi ilaraja ingala poda mudiyadiya inda edathila mattu amaidi viduven theater la claps varalana naal irundhu music pandradhu nerthikiren solla எல்லாரும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேட்டரில் போய் கரெக்டாக ஒரு மியூசிக் போட்டு அங்கே நிறுத்தி அங்கே ஒரு சீன் வரும்போது தேட்டரே கிளாப் தட்டிச்சான் ஸோ தட் சென்ஸ் டு ஸ்டாப் மியூசிக் அட் பிளேசஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்ஆரில் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் இந்த படத்துலேயும் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெவியான ஒரு மியூசிக் போயிட்டு இருக்கும் போது கரெக்டாக ஒரு பாயிண்டில் அது ஸ்டாப் ஆகும் போது ஒரு அமைதி வந்து இட் வில் கிரியேட் அ லாட் ஆஃப் எமோஷன் ஃபார் த ஆடியன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாங்கள் முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தில் எமோஷ்னலான ரொம்ப ஹெவியான ஆர்கெஸ்ட்ரல் மியூசிக்கும் இருக்குது படத்தில் அதே சமயத்தில் நேச்சரை யூ உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் டெஃபினட்டாக அந்த எஸ்எஃப்எக்ஸ் அந்த ஏன்னா நிறைய ஷார்ட்ஸ் இருக்குல்ல காசி கீசி அப்படி ஸோ உங்களுக்கு அந்த காசியோட சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே உங்களால் அனுபவிக்க முடியும் அதர் தான் இந்த மியூசிக்கே சொல்கிறேன் இன் ஜென்ரல் அங்கே இருக்கிற ஆத்தன்டிக் அங்கே எப்படி இருப்போமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சைலன்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் படத்தில் நல்லா ஃபிசிக்கல்ஸ் எடுக்கும்போது அந்த வெற்றிக்கு வந்து ஒரு எதுவுமே கிடையாது டெலா கிடையாது இல்லை மாட்டேஜ் தானே அதில் மியூசிக்கில் பில் பண்ணி பா ஃபேண்டாஸ்டிக் அந்த ரிலி தேங்க் டு தேங்க் மினிஸ் அந்த அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் மியூசிக் அந்த ரிசிகேஸ் அந்த லொக்கேஷன் தென் மியூசிக் இப்போ எப்படி நடந்து அப்படியே போகிற இடம் வா ரிலி இன் ஜென்ரல் ரொம்ப ஒரு நேச்சருக்கான மியூசிக் பண்ண முடிஞ்சுது ஆர்கெஸ்ட்ரல் மியூசிக்கு லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ண முடிஞ்சுது ப்ரோக்ராமிங்னு பண்ணாமல் நிறைய ஆர்கெஸ்ட்ரா வயலன்ஸ் ஃப்ளூட் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு லைவ்லியான சவுண்டில் பண்ண முடிஞ்சுது மியூசிக் இந்த படத்துக்கு ஸோ அது வந்து when a script is like that and when a film demands it we have to give it so i got the opportunity in this film super so vetri ipothe or trend apdina industry la vandu neenga sonna mari or tamil le vandu or or larger than life illa na or or bhayangaramana nariya vishayangal seindhu apdi the cameo sidala vandu bhayangara or trend a poiterukku ஆடியன்ஸ் உடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு பாஸ் கொடுத்து ஓகே ドラமாஸ் பார்க்கிறதுக்கு அவங்க ரெடி ஆயிருக்காங்களா என்ன சொல்ல வருது எல்லா <laughs> 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 சூப்பர் ஐ திங்க் நிறைய விஷயம் படத்தை சுற்றி நம்ம பேசுகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் நினைக்கிறீங்க படத்தை தேட்டரில் வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு டேரக்டராக என்னால் முடிஞ்ச அவ்வளோ உழைப்பையும் அதில் போட்டிருக்கோம் எங்கள் டிவியும் போட்டிருக்கோம் ஒரு அழகான ஒரு காதல் கதை மெலடியாக சொல்லியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே சில சர்ப்ரைஸ் இருக்குது இயற்கைய கொண்டாடி இருக்கோம் அதில் எழுத்த கொண்டாடியிருக்கிறோம் காதலை கொண்டாடியிருக்கோம் நீங்கள் வெகு நாளுக்கு பிறகு ஒரு அற்புதமான காதலை அதில் பார்க்கலாம் நீங்கள் காதல் பிடிச்சதுன்னா இந்த படத்தை பாருங்கள் யாருக்கும் காதல் பிடிக்குதோ பிடிக்காதான் அது கிடையாது அந்த படத்தை பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் கண்டிப்பாக இந்த இந்த மாதிரியும் சின்ன எங்களை மாதிரியும் சின்ன சின்ன போட்டி இருக்கு தமிழ் சினிமாவில் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் நாங்கள் இன்னும் இது மாதிரி கதைகளை நீங்கள் கொண்டாட முடியும் இங்கே நீங்கள் கொண்டாடலாம் இல்லைன்னா எதையுமே வணிகம் தானே வணிகம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வருது வரல அதுக்கு மேலே 
அது போட்டாச்சும் வரணும் ஓகே உள்ளே வரணும் வந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக சினிமா ஆகிட்டு போகணும் ஒரு பெரிய படத்தையும் கொண்டாட்டி போயிடாதீங்க சினிமா படத்தையும் கொண்டாடுங்க கொண்டாட்டி இருக்குதுங்க அந்த சப்போர்ட்டும் இந்த ஆளும் கிடைக்கும் கிடைக்கும் நம்பிக்கையோடு வர அக்டோபர் பதினெட்டில் தேட்டருக்கு ஆளும் வருகிறான் வருகிறான் கொண்டாடுங்க சூப்பர் வெற்றி இல்லை அதுதான் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதை அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அதை கரெக்டாக வந்து இயக்குனராகவும் ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி படத்தை வந்து மக்கள் ஆதரித்தா தான் அடுத்து திரும்பி அவர் படம் இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு அவர் முன் வருவார் அவர் மாதிரி நிறையா தயாரிப்பாளர்கள் வருவாங்க ஸோ ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சினிமா வேணும் அப்படின்றா இந்த மாதிரி படங்களுக்கு வந்து மக்கள் ஆதரவு கொடுக்கணும் அப்படின்றது என்னோடய கருத்து அக்டோபர் பதினெட்டு படம் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லாம் தேட்டரில் பாருங்கள் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ போன படத்தில் வந்து சிம்பு சாரியே வந்து பயங்கரம் ஆமாம் ஆமாம் உங்கள் கூட ரெண்டா சிம்பு சாரியே வந்து பயங்கரமாக வந்து மிரட்டு மிரட்டுன்னு வேற மிரட்டி இருந்தீங்க இல்லை எனக்கு ஒன்று சொன்ன மாதிரி எல்லோரும் தியேட்டரில் வந்து படம் பாருங்க அதுதான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னா ஆடியன்ஸ் பார்த்தா தானே நம்மளுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்போ எல்லோரும் தியேட்டரில் வந்து பாருங்க மிஸ் பண்ணாத அவ்வளோதான் அதான் ஸோ எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க யா அது எல்லாமே தான் அக்டோபர் எயிட்டீன்த் இட் இஸ் கம்மிங் டு தியேட்டர்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப ஒரு ஒரு விண்டேஜ் வைப் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக படத்தில் ஸோ டெஃபினட்டாக எல்லோருமே வந்து அக்டோபர் எயிட்டீன்த் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் திஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு இன்னும் நிறைய ஃபியூச்சரில் தேவைப்படுது ஸோ டெஃபினட்டாக எல்லோரும் பாருங்கள் சூப்பர் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் பிக்சர்ஸ் வழங்கும் ஆளன் அக்டோபர் பதினெட்டு திரை அரங்குகளில் வருது ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே தேங்க